Dito muna tayo sa ratio and proportion. Merong nag-PM sa atin, kaya hindi na lang natin i-mention kung kanino galing ito. So, bago natin sagutan itong mga problem solving dito, na karugtong naman doon sa number analogy natin na nagpapasagot, later na lang yan, dito muna tayo sa medyo madali lang. Ito ay ratio and proportion. Basahin muna natin ang meron dito sa librong ito. Tagalog siya. Ang buhay ng tao, hindi maiiwasan ang paghahambing. Tayo ay naghahambing ng mga katangian ng bawat bagay at pagkatapos ay tutukuyin kung aling mga katangian ng bawat isa. O basta, yan. Direkta na lang tayo dito. Ang, sa mathematics, maraming konsepto ng paghahambing ang mayroon. Ang mayroon. Isa na rito ang ukol sa ratio and proportion. Now, ang ratio ay isang paghahambing ng dalawa o higit pa. Maaari itong may sulat sa iba't ibang anyo. A is to B. Pariho lang din naman dito. A is to B or A over B. Pero tandaan, ang A at B ay mga real numbers at ang B must not be equal to zero. Ang ratio gaya ng fraction ay maaring isulat sa lowest term by finding the greatest common factor. Kung meron silang greatest common factor, then ma-lowest, ma convert natin into lowest term. Now, halimbawa, kung mayroong isang lalaki at tatlong babae, ang ratio ay maaring isulat sa isang lalaki. One is to three. Gaya nito, one is to three or one over three. Isang lalaki, tatlong babae or one is to three. Isang lalaki ay mayroong tatlong babae. Pwede ring one-fourth yung lalaki at three-fourth yung babae. Paano yun? One plus three equals apat. Hating apat. Sa apat na yan, kung ganituhin natin siya, ito yung lalaki. So, isang lalaki... Tatlong babae. One, two, three. Tatlong babae. Yung isang lalaki na yan, plus yung tatlong babae, itong lahat ng ito, this means one-fourth. One-fourth ay lalaki sa kabuuan at three-fourth yung babae sa kabuuan. Or, point five, uh, point twenty-five, or 25 percent ay lalaki Samantalang 75% ay babae. Now, dito tayo. Isulat ang mga susunod na ratio in simplest form. Again, in finding the simplest form, dapat alam natin kung paano hanapin yung greatest common factor or kung meron silang greatest common factor, so mahanap natin or malist natin sila. Four boys is to eight girls. Ang greatest common factor nito ay 4. So, therefore, 4 divided by 4 is equals to 1. 8 divided by 4 is equals to 2. So, therefore, ang ratio nito ay 1 is to 2. Bali, si 4 is to 8 ay pariho lang sa 1 is to 2. So, ito na yung ratio nito. Next, 16 at saka itong si 48. Hanapin ulit yung greatest common factor nito. Ang greatest common factor nitong dalawa ay 16. By the way, please see description ng video ito kasi lalagay ko yung link kung paano hanapin yung greatest common factor. 16 divided by 16 and that is equals to 1. 48 divided by 16 and that is equals to 3. So, ang ratio natin dito ay 1 is to 3. 
Number three, hanapin ulit natin yung greatest common factor dito sa 35 at 300. At ang greatest common factor nitong dalawa ay 5. 35 divided by 5 and that is equals to 7. 300 divided by 5 and that is equals to 60. So ang ratio natin sa number 3 ay 7 is to 60. Itong number 4, ang greatest common factor nitong dalawa ay 1. Kaya yan na yun. 5 is to 1. Ma'am, ba't hindi na lang natin i-convert si weeks into days? Balis, gawin natin 5 is to 7, parihong days. Pwede namang weeks yung isa, yung isa days. Parang si boys lang at saka si girls. Hindi naman natin kinonvert si girls na maging boys para maging pariho lang. So, ito number 4, yan na yun, 5 is to 1. Now, dito na tayo sa quiz yata to. So, hindi lahat ang sagutan natin. Bibigyan ko lang kayo ng idea kung paano sila sagutan. Lalong-lalo na itong 6, 7, 8, i-mention lang natin dito banda. So, kayo na ang mag-identify kung saan kaya doon yung ilalagay natin sa 6, 7, 8. Now, dito na tayo sa letter A dito. Hanapin ang nawawalang term ng proportion. Huwag niyong kalimutan kung paano hanapin yung... Meron tayong, ilalagay ko na rin sa description ng video ito yung na-upload na natin dati. Yung finding the value of X. Kasi kalintulad lang din nito. Dito muna tayo sa number 1. Saan man natin tayo magsulat-sulat? Dito na lang. X is to 5 equals 8 is to 20. This is ratio and proportion. Ang gagawin natin ay mag-cross multiply tayo. 5 times 8 is equals to 40. Tapos, itong si X times 20 and that is 20X. I-isolate natin si x by dividing 20 to both sides para makancel out si 20 dito. So, therefore, x is equals to 40 divided by 20 and that is 2. So, ang sagot dito ay 2. Now, itong number 2, kung ano ginawa natin sa number 1, ganun din ang gagawin sa number 2. 3 is to y equals 15 is to 25. Mag-multiply ulit tayo, cross multiplication. So, this is 15y equals 3 times 25 and that is 75. Para ma-isolate ulit si y, mag-divide tayo ng 15 to both Sides. Or in other words, si 15 ay pang multiply sa y, kaya pang divide na siya sa 75. Kaya makancel out na sa 15 dito, si y na lang. y is equals to 75 divided by 15, and that is equals to 5. So itong y na to ay equals to 5. Ngayon, di ba sinabi ko kanina, lagi kong sinasabing yung word na nag-cross multiply tayo. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung paano tayo nag-cross multiply. Balikan natin si number 1. Remember, yung 2 is to 5, ay yung x pala to. x is to 5, ay pwedeng x over 5. Ito namang si 8 is to 20, ay pwedeng 8 over 20. Cross multiplication. X times 20. 5 times 8. Yan yung ginawa natin kanina. Kaya naging 20x equals 40. So, x is equals to 40 divided by 20 and that is equals to 2. So, ngayon dito na tayo sa number 3. Instead na ang gagawin natin ay pariho kanina na 5 is to 4 equals 30 is to Z. Tapos i-multiply natin yan siya. Ganito ang gagawin natin. Total pariho lang din naman. 5 
over 4 equals 30 over Z. Pariho lang ang gagawin natin, ha? Cross multiply tayo. Mag-cross multiplication tayo. This is 5Z equals 30 times 4 is 120. Now, mag-divide tayo ng 5 to both sides para ma-cancel si 5 dito at ma-isolate na si Z. Now, Z is equals to 120 divided by 5 and that is equals to 24. So, itong Z na to, this is equals to 24. So, ngayon, kung anong ginawa natin dito sa 1, 2, 3, kayo na ang mag-solve dito sa number 4. Now, let's do letter B. Ang isang mapa ay iginuhit sa scale na 1 cm is to 10 kilometers. Kung ang distansya daw pagitan ng taon A at B ay nasa 6.5 centimeters sa mapa, ano ang tunay na layo sa pagitan ng town A at town B. So, therefore, itong 6.5 ay i-multiply mo lang ng 10. So, ang sagot dito ay 65 kilometers. Paanong i-multiply lang ng 10? Si 6.5 centimeters. Ito ay convert natin to kilometers. So, i-multiply natin in such a way, again, yung, remember, yung ratio na 1 cm is to 10 kilometers ay pariho lang din sa fraction na 1 cm over 10 kilometers. Pero, pwede itong magkabaliktad para lang makancel itong cm natin. Kaya ang gagawin natin, this is 10 kilometers over 1 cm. So, ito ay makancel na natin. 6.5 times 10 and that is equals to 65 kilometers. So, ang sagot sa uh, letter B ay 65 kilometers. Isa pang paliwanag dito. Isa pang paliwanag. Ang isang cm daw ay equal sa 10 kilometers. So, kada cm mayroong 10, e 6.5 cm yan siya. So, i-multiply mo lang ng 10, kaya 65 kilometers. Now, dito na tayo sa letter C. Sa mapa daw sa item number 5, itong sa letter B natin, Ang tatlong bayan na taon X, Y, Z ay nasa pormang triangle. Ang layo sa pagitan ng mga bayan sa mapa ay X to Y, 7 cm. Again, huwag niyong kalimutan yung given na kada isang cm that is equals to 10 kilometers. So therefore, this is 70 kilometers. Y to Z, 8 cm daw, so that is 80 kilometers. X to Z, that is 9 cm, so that is 90 kilometers. Ano nga bang topic natin ngayon at ano ang ginagawa natin ngayon? Ratio and proportion. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. At marami pa tayong mga word problems na sasagutan. Thank you and God bless.